Dentro de los muchos rituales que hay en la sociedad india nos encontramos con los samskaras, que son esos ritos que marcan los momentos más significativos en la vida de una persona. ¡Vamos a verlos! Los rituales en el hinduismo son muy importantes, son una manera de conectar con la divinidad. Hay muchos tipos de ritos y los sankaras son ritos de paso que marcan las diversas etapas en la vida de un hombre, incluso desde antes de nacer hasta que muere. De esta manera el cuerpo y la mente se purifican y la persona puede evolucionar tanto interiormente como exteriormente. Hay 16 samskaras principales, varios de ellos ya no se realizan, pero bueno, vamos a citar los más importantes. Vamos a empezar con Garbadana Samskara. Es el primer ritual que recibe una persona y lo hace incluso antes de nacer, incluso antes de ser engendrado. Es un ritual que se hace en privado y lo hace la pareja cuando muestra su interés por tener su hijo. Punsavana Samskara. Bueno, pues la mujer se queda embarazada y a los tres meses se hace este ritual para desear que el niño, que el bebé, se desarrolle sano y fuerte. Aunque en realidad se hace el ritual para desear que el niño sea niño en vez de niña. Sima Anton Nayana Samskara. Aquí el niño todavía no ha nacido. Estamos en el mes séptimo o octavo de embarazo, pero se cree que el niño ya tiene desarrollado el oído, por lo cual en este ritual las mujeres se acercan a la embarazada y le dicen cosas al oído, le dicen cosas bonitas para que el niño la escuche y le dicen al niño que haga todo lo posible para que en la hora del parto la madre no tenga problemas. Hatakarman Samskara. Aquí el ritual se hace en el nacimiento del niño y es el nacimiento físico, el que se hace a través del útero de la madre. Al igual que otras tradiciones que hay en otras partes del mundo, esto es un nacimiento físico porque el nacimiento espiritual se hará años más tarde. Namakarana Samskara. En este ritual ponemos el nombre al niño. Suele ser más o menos a los 12 días de haber nacido y es como si fuera el bautismo en el cristianismo. El nombre del niño es muy importante. Y para decidir cuál es el mejor, muchas veces se mira la carta astrológica del niño. Es curioso porque antiguos escritos en sánscrito recomiendan que el número de sílabas de si es niño sea par y el número de sílabas de, del nombre de una niña tiene que ser impar. Este samskara es muy importante porque es el que se usa cuando una persona quiere convertirse al hinduismo. Se dice que tú no puedes ser hinduista a no ser que no hayas nacido hindú, pero eso no es cierto. Puedes ser hinduista simplemente queriéndolo entendiendo sus principios y practicándolo. Nishkramana Sanskara. Bueno, este ritual se hace más o menos a los cuatro meses del nacimiento del niño y se hace como la salida oficial de la casa, de la manera de mostrarle al niño el mundo. Les muestran la luna, les muestran el sol y suele ser el momento que por primera vez le llevan al templo. Anna Prasana Sanskara. Bueno, pues a los seis meses más o menos de la edad del niño se le empieza a dar alimentos sólidos. Así que se hace un ritual para eso, se le ofrece normalmente arroz cocido y bueno, suele ser un poquito la manera de señalar que poco a poco el niño tiene que dejar la lactancia. Chudakarana Samskara. En este ritual se le corta el pelo al niño, al niño o a la niña y suele coincidir en el primer año de cumpleaños. Hasta entonces el niño tenía el pelo, el mismo pelo que tenía cuando estaba en el útero de la madre. Así que nada, se le corta el pelo también para simbolizar que hay que dejar un poquito de ser tan dependiente de la madre y empezar a gatear y a andar un poco. Upanayana Samskara. Llegamos a los 8 años de edad y llegamos a uno de los samskaras más importantes. Aquí se hace la ceremonia del cordón sagrado. Es un ritual únicamente para los niños varones. Con esta ceremonia del cordón sagrado se autoriza al niño para que pueda empezar a estudiar los textos de los Vedas. De esta manera el niño decide e informa públicamente que es hindú. En este samskara se hace una ceremonia donde un maestro decide guiar al niño en el camino del conocimiento. En las tradiciones hindúes un hombre al menos nace dos veces. Una vez tiene el nacimiento físico desde el útero de la madre y una segunda vez nace intelectualmente y lo hace a través de un maestro. Así que este samskara es el rito del segundo nacimiento. Vedaramba Samskara. Aprender los Vedas y los Upanishads en un hindú es algo muy importante, así que se hace un ritual para señalar el momento en que el niño está preparado para recibir esta educación. Keshanta Samskara. Pues llegó el momento de afeitarse por primera vez. Suele ser más o menos a los 16 años de edad en un varón y señala como la mayoría de edad. Para las mujeres está marcado después de la primera menstruación. Vivaja Samskara y llegamos a los rituales relacionados con el matrimonio. Es un Samskara bastante largo, que comienza con el ritual del compromiso de la pareja 
hasta llegar finalmente a la boda. Y hay pequeños ritos, por ejemplo, dar la bienvenida a la novia a la nueva casa. Y es algo que hacen los padres y hermanos del novio. En general todo es bastante colorido y puede durar varios días. En fin, cualquier detalle es importante. Es por ello que los samskaras son fundamentales para que no pase desapercibido ningún momento de nuestra vida. Los samskaras no es algo que se haya inventado con el tiempo. Aparecen en escritos que tienen miles de años de antigüedad y muchos se siguen haciendo como en aquella época. Los rituales son el camino de paso del alma al infinito.